നമ്മളിവിടെ മനോഹരമായി കൊണ്ട് മൗലിദ് പാരായണം ചെയ്തു അതുപോലെ നമ്മൾ റബി ഉല്ലവിൽ ഒന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ പള്ളിയിലും മദ്രസയിലും നമ്മുടെ വീടുകളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ മൗലിദ് ആഘോഷിച്ചു വരികയാണ് നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ വിപുലമായൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ മനോഹരമായി പാട്ടുപാടിയും പ്രസംഗിച്ചും ഹബീബിന്റെ അപദാന കീർത്തനങ്ങൾ പറഞ്ഞും പാടിയും നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഖേദകരമെന്ന് പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പെട്ട് തന്നെ ചില ആളുകൾ പരിശുദ്ധമാകുന്ന റബി ഉല്ലവിൽ കടന്നു വന്നാൽ ഈ മൗലിതും ഹബീബിന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കലും കേവലം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറയുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്കാനും അതിനുവേണ്ടി പ്രസംഗിക്കാനും നേരം കളയുന്ന ഒരുപാട് അല്പജ്ഞാനികളായ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമാകുന്ന ഖുർആാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ ഫവലു കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ആനന്ദരാവണം ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കണം അതിൽ മഹാന്മാരാകുന്ന മുഫസ്സറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സുല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മാതങ്ങളാണ് ഖുർആാൻ പറയുന്നത് ഒമാ അറസല്ലാക്ക് ഇല്ല റഹ്മത്തല്ലിൽ ആരമീൻ നബിയെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവനും റഹ്മത്തായിട്ടാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അങ്ങനെയുള്ള ഹബീബ് ആ ഹബീബിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ സന്തോഷിക്കണമെന്ന് ഖുർആൻ തന്നെ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി സംഗമം ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമല്ല നമ്മൾ ഈ നേരം കളയുന്ന ഈ സമയങ്ങൾ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലിൽ വലിയൊരു അബാധത്താണ് വലിയ പാപമോചനങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള കാരണമാണ് ഹബീബായ റസൂർഹി സുല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മഹാരകന്മാരാകുന്ന പ്രവാചകന്മാർ അനുസ്മരിക്കൽ അവരുടെ മധുവ് പറയൽ അവരെ ഭൂമിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓർമ്മിക്കൽ അബാദത്തുൻ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലിൽ ഒരു സൽക്രമമായി കൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് പിന്നീട് പറയുന്നു മഹാന്മാരാകുന്ന നമുക്ക് മുമ്പേ കഴിഞ്ഞു പോയ പൂർവികരാകുന്ന മഹാരഥന്മാർ മഹാരഥന്മാരാകുന്ന അഹുലുപതിരിയങ്ങൾ മഹാരഥന്മാരാകുന്ന സുഹാബത്തേക്ക് റാം അവിടുത്തെ സലഫും മഹലഫും അടക്കമുള്ള മഹാരഥന്മാരെ ഭൂമിയിൽ അനുസ്മരിക്കൽ കഫാരത്തുൻ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാനുള്ള കാരണമാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സംഗമം വലിയൊരു കബൂലിയത്തുള്ള വലിയൊരു അബാദത്താകുന്ന കഫാറത്താകുന്ന ഒരു സംഗമമാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെയൊരു മനോഹരമായ സംഗമമാക്കി മാറ്റിമാറാകട്ടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മഹാരന്മാരാകുന്ന അഹുലിബദർ അവർ ചില്ലറക്കാരായ ആളുകളായിരുന്നില്ലെന്നാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും ഇതുപോലെ ഈ മദ്രസയിൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കാനും ഈ ദീന ലോകത്ത് മുഴുവനും പ്രചരിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള കാരണം മഹാരഥന്മാരാകുന്ന അഹുലിബദറാണ് പരിശുദ്ധ റസൂർഹി പരിശുദ്ധ റസൂർഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ നാളെ ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ ആയിരത്തോളം വരുന്ന സർവായുധരാകുന്ന ശത്രുപക്ഷത്തോട് അങ്കുലി പരിമിതരായ കയ്യിൽ വാളുകളില്ലാത്ത നേരാവണ്ണം ഭക്ഷിക്കാൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാത്ത മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സുഹാബത്തേക്ക് രാം ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ അടരാടാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന രാത്രിയിൽ ഹബീബായ മുത്തനബി സുല്ലാഹു അലി വസല്ല മാത്രങ്ങൾക്ക് ബദറിന്റെ ഭൂമിയിൽ ഒരു ടെന്റ് കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് റസൂലിന് ഒരു ഷെഡ് കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഷെഡിൽ ഹബീബ് അരബിതങ്ങൾ സ്വഹാവത്തിൽ പല ആളുകളും ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന സമയത്ത് ലോകത്തിന്റെ നായകൻ നസറഫുൽ ഖൽഖ് റസൂറുള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ തന്റെ ഇരു കരങ്ങളും നീട്ടിയിട്ടൊരു ദ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അലാനു പറയുകയാണ് ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലി വസല്ല മാതങ്ങൾ തന്റെ ഇരു കരങ്ങളും ജല്ല ജലാലാകുന്ന അള്ളാഹുവിലെ കുതിർത്തിയപ്പോൾ ഹബീബിന്റെ തോളിലുള്ള ഷാൾ നിരത്തേക്ക് വീണു പോയി അത്രത്തോളം കൈകൾ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിയിട്ട് തോളിലുള്ള ഷാൾ നിരത്തേക്ക് വീണു പോയി അത്രത്തോളം ഗൗരവമുള്ളൊരു ദ്വാക്ക് ഹബീബായ മുത്തനബിതങ്ങൾ ഒരുങ്ങുകയാണ് 
എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് റമദാനിന്റെ രാവിൽ ദ്വാ ചെയ്യുന്നു ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളിൽ ദുആ അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് അള്ളാഹുമ്മ പഴച്ചവനെ നീയങ്ങാനം നാളെ ബദറിന്റെ രണാങ്കുണത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ നിന്നുള്ള ഈ സംഘത്തെ എങ്ങാനം പരാജയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തോളം വരുന്ന ശത്രുപക്ഷത്തിന് മുമ്പിൽ സുഹാബത്തെ കിറാമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ണയിട്ടുകൊണ്ട് പറയാണ് പടച്ചറപ്പിനോട് അവരെങ്ങാനും ഭൂമിയിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പടച്ചവനെ പിന്നീട് ഭൂമിയിൽ നീ ഒരിക്കലും ആരാധിക്കപ്പെടുകയില്ല നിനക്ക് വേണ്ടി സാഷ്ടാങ്കം നമിക്കാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വചൂതില് വീഴാൻ ഒരു മുമ്മിൻ പോലും ഭൂമിയിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവുകയില്ല റബ്ബേ ഈ നാളെയുള്ള ഈ സംഘം വിജയിക്കണം അപ്പോഴേ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണം ഈ ലോകത്ത് നടമാടുകയുള്ളൂ എന്ന് ഹബീബായ മുത്തുനബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതിന്റെ ഒക്കെ അസുല് അതിന്റെ ഒക്കെ അടിവേരി മഹാരഥന്മാരാകുന്ന അഹുലുബദറാണ് അവരെ മറന്നുകൊണ്ട് അവരെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അടിയും മുന്നോട്ട് പോകാനും പാടില്ല ജീവിതാന്ത്യം വരെ നമ്മുടെ ഈ ഇടനഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് പിടിക്കണം മഹാരഥന്മാരാകുന്ന സുഹാബത്തെ കിറാമിനെ അവർ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ വേദി അതൊരു നിസ്സാര വേദിയല്ല ഹന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് മഹാരഥന്മാർ അടുക്കളിൽ നിന്നുള്ള നന്മകൾ പേമാരി പോലെ പെയ്തിറങ്ങുന്നത് നന്മകൾ പേമാരി പോലെ വർഷിക്കുന്നത് മഹാരഥന്മാരാകുന്ന അഹുലബദറിന്റെ നാമങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സുഹൃതങ്ങൾ പെയ്തിറങ്ങുന്നതെന്ന് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാൻ നമ്മൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മജ്ലിസിന്നൂരിന്റെ വേദികളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കളിൽ നിന്നുമുള്ള നഫഹാത്തുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് മഹാരഥന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാൻ വാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മാലാകമാർ ഇറങ്ങി വരുന്ന മജുലിസാണ് മജുലിസിന്നൂറിന്റെ വേദികളിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് നോട്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇന്ന് ഇജാബത്ത് കിട്ടിയ വേദിയാണ് മജുലിസിന്നൂറിന്റെ വേദികൾ നമുക്കൊരുപാട് ആളുകൾക്ക് പരിചയമുണ്ടാകും ബദരിയത്തിൽ മങ്കൂസിയ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ട് മുതലേ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ചൊല്ലിപ്പോരുന്ന ഒരു ബൈത്തിനെ മഹാനാകുന്ന ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളി ഉമ്മത്തിന് ഇജാസിയത്തായി തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മീയമായ ഒരു പവറാണത് ഒരിക്കലും അസ്മ ബദറിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല അവരെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ദ്വാശയിതാൽ അസ്മ ബദറുകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല ആ ദ്വാന് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് മഹാരഥന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മഹാരഥന്മാരാകുന്ന അഹുൽബദറിന്റെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന മജിരസുകളിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല ദ്വാന് കബൂലിയത്ത് തരുമെന്ന് പെരപഹാന്മാരാകുന്ന ഉലമ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ ബദരിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആളുകളാണ് അല്ലെ പണ്ട് എങ്ങനെ ബദരിങ്ങൾ കേൾക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പള്ളിയിലെല്ലാ ഉസ്താദന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് മൗലിത് കഴിപ്പിക്കും അവസരത്തിൽ ഉസ്താദുമാർ എന്ത് ചെയ്യും ഉസ്താദുമാരിൽ ഒരാൾ പള്ളിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മദ്രസയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഹദീഫ് ഓതിയിട്ട് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ബദരിങ്ങളെ പേരും ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ റതിയല്ലാഹു അനുഹും റതി അല്ലാഹു അനുഹും എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു നാവ് കൊണ്ട് അസ്മാ ബദർ ചെല്ലാറില്ല പക്ഷെ മഹാഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ മജ്ലിസിന്നൂർ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വന്നതോടു കൂടി നമ്മുടെയൊക്കെ നാവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആരെ ചെല്ലാൻ കഴിയാണ് ബദരിങ്ങളുടെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ കഴിയാണ് ഈ ഒരു സംരംഭം ഈ ഒരു മജ്ലിസിന്നൂറിന്റെ വേദികൾ നമ്മുടെ ഈ തലമുറയും 
അടുത്ത തലമുറയും ഒക്കെ ചൊല്ലി ക്യാമെന്നാളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല ഈ നാടിന്റെ ദീനെ അന്തരീക്ഷൻ ക്യാമെന്നാൾ വരെ നിലനിർത്തിയിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും ബദ്രീങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു വിഷയം അവിടെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് മഹാനായ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ പ്രവാചകന്റെ ഒരുപാട് ഹുബ്ബുർ റസൂൽ പ്രഭാസകങ്ങൾ കേട്ടവരാണെന്ന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന പല ആളുകളും എങ്കിലും നമ്മൾ ഹബീബ അനുബിതങ്ങളെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇത്തിബ ആണ് ഒരാൾ പിന്തുടരലാണ് ഒരു കുട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പോർട്സിന്റെ ഹീറോയെ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സ്പോർട്സ് നായകന്റെ അതേ ജെയ്സി ആ മനസ്സിലിടുകയാണ് അതേപോലെ മുടി ക്രോപ്പ് ചെയ്യാണ് അയാൾ കളിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തന്റെ കളിക്കളത്തിൽ അവനും കാലുകൾ കൊണ്ട് കവിതകൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിബ ആണ് പിന്തുടലാണ് അനുകരിക്കുക ഒരാളെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമായി കൊണ്ട് ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹബീബിന്റെ ചര്യകളെ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കണം ഹബീബിന്റെ കുടുംബ ജീവിതങ്ങൾ ഹബീബിന്റെ സാമൂഹ്യമായ ഇടപെടലുകൾ ഹബീബും സുഹാബതും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഹബീബിന്റെ പെരുമാറ്റ രീതികൾ ഇതൊക്കെ ഒരു മുമ്മിൻ അറിഞ്ഞിട്ട് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കാരണം ലോകത്തൊരാളെ പിൻപറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ അതിലേറ്റവും ഉത്തമൻ അസുറഫുൽ ഖൽഖ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മഹാനാകുന്ന ഇമാമുൽ ബൂസീര് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി പ്രവാചകന്റെ അനുരാഗത്താൽ മഹാനാകുന്ന ബൂസീര് ഇമാം ഒരു കവിത എഴുതുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധമാകുന്ന കസീദത്തുൽ ബുറുദാ അതിൽ മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് എന്താ മഹാനാവുന്ന ഭൂസിരിയ മാം പറയുന്നത് ലോകത്ത് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെക്കാളും ഹബീബായ മുത്തനബിതങ്ങൾ സൃഷ്ടിപ്പിലും സ്വഭാവത്തിലും ഉന്നതി പ്രാപിച്ച മനുഷ്യനാണ് ഹബീബിനോളം ഉന്നതിയിലെത്തിയ ഒരു പ്രവാചകനും ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഔദായത്തിലും ഹബീബിന്റെ കറമിലും ഹബീബിന്റെ എൽമിലും ഒരു പ്രവാചകനും ഹബീബിന്റെ അടുത്തു പോലും എത്താൻ കഴിയുകയില്ല അവരുടെയൊക്കെ പരിധികളും അവരുടെയൊക്കെ പദ്ധതികളും കഴിയുമ്പോഴാണ് ഹബീബിന്റെ പരിധിക്കും ഹബീബിന്റെ എൽമിന്റെയും ഹിക്കിമത്തിന്റെയും പരിധികൾക്ക് ആരംഭം കുറിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും ഹബീബിന്റെ താഴെയാണ് അവർക്കൊന്നും ഹബീബിന്റെ സ്വഭാവത്തോളം എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഹബീബിന്റെ ഇൽമോളം ഒരു പ്രവാചകനും ഇൽമില്ല ഹബീബിന്റെ ഔദാര്യത്തോളം ഒരു പ്രവാചകനും ഔദാര്യമില്ല എന്നിട്ട് ആരാപാലം പോലെ പറന്നു കിടക്കുന്ന സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കൈക്കുമ്പിളിൽ വെള്ളം കോരും പോലെ അതല്ലെങ്കിൽ രാപ്പ് എന്തിയോളം പെയ്യുന്ന ഒരു മഴയിൽ നിന്ന് അല്പം കൊള്ളുന്നത് പോലെ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗമെങ്കിലും ഞാനും പകർത്തട്ടെ എന്ന് ഓരോ പ്രവാചകനും കൊതിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇമാമനൽ അവരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരൊക്കെ പിൻപറ്റാൻ വേണ്ടി യാചിക്കുന്നത് ഹബീബായ മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല മാതങ്ങളുടെ ആ ഒരു ജീവിതമാണ് ആ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരുപാട് മാതൃകൾ ചേർത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരുവേള മഹതിയാവുന്ന ഹബീബിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പോലെയാണ് ഐഷ ബീവി 
ഹബീബിന്റെ എല്ലാ ഹുബ്ബും കൊടുത്തിട്ടെന്നാണ് ഐഷാ ബീവി ഐഷാ ബീവിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ അനുഭിതങ്ങൾ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് അങ്ങനെയുള്ള ഐഷാ ബീവിയുടെ വീട്ടിൽ ഹബീബായ മുത്തിനുഭിതങ്ങൾ മാസത്തിലുള്ള ഏതാനും ദിവസം ചെലവിനുള്ള ദിവസമാണ് ഓരോ ഭാര്യമാരുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തിനബി സുല്ലാഹു അലി വസ്ലം ഞങ്ങൾ ഓരോ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ താമസിക്കും ആ ദിവസം ആയിഷ ബീബിയുടെ വീട്ടിലാണ് ഹബീബിന്റെ ചിലവ് അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഐഷ ബീവിയും ഹബീബും ദിവസം ഇങ്ങനെ തള്ളി നീക്കുമ്പോൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഐഷ ബീബി റസൂലിന് വേണ്ടി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിട്ടുള്ള രാഹുകളാണ് പകലുകളാണ് ആ ദിവസം അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഉമ്മാത്തിൽ മിനിങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഭാര്യയുടെ അടിമ പെണ്ണ് ആയിഷ ബീബിയുടെ വീട്ടിലേക്കൊരു പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണവുമായി കൊണ്ട് കടന്നു വരുന്നത് ഒരുപാട് ഭാര്യമാരുണ്ടാവുമ്പോ റസൂൽ വാഹിതങ്ങൾ ആയിഷ ബീബിയുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കുമ്പോ ഒരു അടിമ പെണ്ണ് എന്ത് ചെയ്യാണ് മറ്റൊരു ഭാര്യയുടെ അടിമ പെണ്ണ് ഒരു പാത്രത്തിൽ നല്ല ഫുഡുമായി കൊണ്ട് ഹബീബിന് വേണ്ടി കൊണ്ട കൊടുക്കാണ് ഇത് ആയിഷ ബീബിയുടെ മുമ്പ് നാം കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഭാര്യമാരുണ്ടാകുമ്പോ അസൂയ ജനകമാകുന്ന ഒരു സ്നേഹം ഓരോ ഭാര്യമാരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും അതുപോലെ ആയിഷ ബീബിയുടെ മനസ്സിലും ആ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെ ആയിഷ ബീബി ആടിമപ്പെണ്ണിന്റെ കയ്യിലുള്ള പാത്രത്തിന് ഒരൊറ്റ തട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു ആ പാത്രം നിലത്തേക്ക് വീണുകൊണ്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി കൊണ്ട് ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ധരിച്ചു പോയി നിലത്ത് വീണുകൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ കറ പുരണ്ടു പാത്രങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പോയി ആയിഷാബി തന്നെ ദേഷ്യം അവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ആയിഷാബി പെട്ടെന്നൊരു ഭാര്യയുടെ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകടനമായിരുന്നു ആ കാഴ്ച വെച്ചത് ഇതൊക്കെ ആര് കാണാണ് മുത്തി നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമ്മളെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ നടക്കുന്നത് എന്താ ചെയ്യാ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഭാര്യ കൊണ്ടെത്തുന്ന വെച്ച് കൊണ്ടെത്തുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മറ്റൊരു ഭാര്യ ഒറ്റ തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളെന്താ ചെയ്യാ ആ പാത്രം നിലത്ത് വീടുന്നതിന് മുമ്പ് ഓളെ കരണ കുരിക്കൊന്ന് കൊടുക്കൂലേ കൊടുക്കൂലേ ഇല്ലല്ലേ നല്ല സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരെ വേണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും ഹബീബായ മുത്തനബിതങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊരു മാതൃകയാണ് ഹബീബായ റസൂറുള്ളിതങ്ങൾ വലിയ പാഠമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ആയിഷാ ബീവയോട് ഹബീബിന് ദേഷ്യം തോന്നിയിരുന്നു തങ്ങൾക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ ദേഷ്യം തോന്നിയാൽ റസൂല് ആദ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അവയവം നാവായിരുന്നു എന്നാണ് റസൂൽ ആദ്യം മിണ്ടാതിരുന്നു ഒന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല ആയിഷ ബീവിയോട് മിണ്ടാതിരുന്നു നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ആദ്യം പുറത്തേക്ക് ചാടുന്ന അവയവം ഏതാ ഏതാ നാവാണ് അല്ലേ ആ ചാറ നാവാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും തെരുവിളിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രതികരണം നാവിലൂടെ നമ്മൾ ആദ്യം അറിയിക്കും പിന്നെ കൈപ്രയോ നടത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങൾ ആദ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്ത അവയവം മുണ്ടാതിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഹബീബിന്റെ മുഖം താഴേക്ക് കുറിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ഹബീബ് ഇങ്ങനെ ഒന്നും കാണണ്ടേ കണ്ടാലും ദേഷ്യം വർദ്ധിക്കുമെന്ന വിധേനെ അവരോട് മുണ്ടാതിരുന്നു തല താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ കുനിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സൊല്ലാഹ് അലി വസ്ലമ നിങ്ങൾ മുണ്ടാതിരുന്നു റസൂൽ അവിടെ മിണ്ടാണെങ്കിൽ റസൂൽ പ്രതികരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹദീസിന്റെ പര്യാവസാനം മറ്റൊരു രീതിയിലായനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ആ ഹദീസ് പിന്നീട് വായിക്കപ്പെടുമേനെ ഹദീസ് മിണ്ടാതിരുന്ന മഹാനാകുന്ന റസൂൽ വാഹിതങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്നപ്പോൾ മഹതിയാകുന്ന ആയിഷ ഉമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ മുത്തിന് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹബീബിന് എന്നോട് ദേഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഹബീബിന്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണ് 
ഇതൊരു മുഗ്മിനിന്റെ മാതൃകയാണ് ചില അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ മൗനം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഐശബീബ് റസൂലിനോട് ചോദിക്കുന്നു യാ റസൂലിയെ ഞാൻ ചെയ്ത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് പ്രായചിത്തമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് പ്രതിവിധിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ഐസബീവി റസൂർ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു വലി വസ്ലം അതങ്ങളുടെ റൂട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് തന്റെ ഭർത്താവിനോട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനും ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഐസബീ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹബീബായ റസൂർ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു വലി വസ്ലം അതങ്ങൾ ആയിഷബീവിയോട് പറയുന്നു ആയിഷബീവി നിങ്ങൾ പട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച പാത്രമുണ്ടല്ലോ അത് പുതിയതെന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ പട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച പാത്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ പുതിയതെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ആ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി വളരെ കറക്റ്റായ ഒരു മറുപടി ആയിഷബീവിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ആ പാത്രം പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അത് ആ ഭാര്യയുടെ മുതലാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ആ മനോഹരമാകുന്ന ഭക്ഷണം അത് നിലത്ത് വീണുകൊണ്ട് കറപുരണ്ടിട്ടുണ്ട് അതും ആ ഭാര്യക്ക് നിങ്ങൾ തിരി തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം എന്നിട്ടോ എന്നിട്ടോ പ്രിയമുള്ളവർ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഭാര്യയോട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കണമെന്ന് പറയാറില്ലേ എന്നാണ് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ കുനിഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു പാത്രത്തിലും തെറിച്ചു പോയ ഓരോ ഭക്ഷണങ്ങളും പെറുക്കിയെടുത്തിട്ട് ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയാകുന്ന ആയിഷ ഉമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ വലിയൊരു കോലാഹലം സൃഷ്ടിക്കേണ്ട പ്രശ്നത്തെ ഹബീബായ വിധങ്ങൾ സിമ്പിളായി കൊണ്ട് പരിഹരിച്ചുവെന്ന് ഹബീഫിൽ കാണാൻ കഴിയും സിമ്പിളായി കൊണ്ട് ആ ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തെ ഹബീബ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് കുടുംബത്തിൽ ചെയ്തത് എന്താ എന്താ ചെയ്തത് ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നതാണ് ഹബീബിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതാ ഒലിബ സക്കത്ത ദേഷ്യം വന്നപ്പോൾ നാവിനെയും ശരീരത്തെയും കൺട്രോൾ ചെയ്തു ഇതൊന്നും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയൂല കണ്ടാൽ എന്റെ ദേഷ്യം വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടൊന്നും കാണാത്ത രീതിയിൽ തല താഴേക്ക് കുനിച്ചു നിർത്തി മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകുന്ന മാതൃകയുണ്ട് ഹബീബിൽ വ്യക്തമായ ഒരു റോൾ മോഡൽ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആയത്ത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാലായി ഹബീബിൽ വ്യക്തമായ മാതൃകയുണ്ട് എന്ന ആയത്ത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മനസ്സിനോടും ശരീരത്തോടും ആ ആയത്തിന് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനും പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഹബീബിന് പിന്തുടരാൻ കഴിയും പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കുമോ മൂന്ന് കാര്യം ഇല്ല അല്ല എല്ലാവരും വാശിയിലെന്നല്ലോ എല്ലാവരും വാശിയിലോട് ചിരിക്കുന്നു വേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹബീബിന് പിന്തുടരാൻ കഴിയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഏതാ മൂന്ന് കാര്യം ഒന്നാമത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു ഹബീബിനെ പിന്തുടരാൻ കഴിയണോ നിങ്ങൾ കേവലം പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ ഹബീഫുകൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഹബീബിനെ ഇടവഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് പഠിക്കണോ ഒന്നാമതായി ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ ഭൂമിയിൽ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കലാൻ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുക ഓരോ നിമിഷത്തിലും നമ്മളൊന്ന് അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത്ര ഹറാമ കാണാനാണ് സാധ്യതയുള്ളത് നമ്മുടെ കാലുകൾ കൊണ്ട് ഹറാമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൺപലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹറാമിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാതുകൾ കൊണ്ട് ഹറാമ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം എന്നെ കാണുന്ന ഒരു റബ്ബുണ്ട് എന്നെ എല്ലാം വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു റബ്ബുണ്ട് അള്ളാഹു നാദിരി അള്ളാഹു ഷാഹിദി 
എന്നെ യഥാസമയം നോക്കുന്നൊരു റബ്ബുണ്ട് എന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും വീക്ഷിക്കുന്നൊരു റബ്ബുണ്ടെന്ന ചിന്തയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഹബീബിൽ വ്യക്തമായ മുദ്രയുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഒന്നാമത്തത് ലിമൻ യറിജുള്ള അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന ആളുകൾ രണ്ടാമത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനും പറയുന്നു ഈ ദുന്യവിയാകുന്ന ലോകവും കഴിഞ്ഞു പോയാൽ ഒരു പാരത്രിക ലോകം കടന്നു വരാനുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രവൃത്തികളും നമ്മുടെ ഓരോ ചവിട്ടടിയും നമ്മുടെ ഓരോ വർത്തമാനവും നമ്മുടെ ഓരോ ചലന നിസ്തരണങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനഹൂല കണക്ക് പറയുന്ന ഒരു ദിവസം കടന്നു വരാനുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഹബീബിൽ വ്യക്തമായ മാതൃകയുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വെറുതെ പ്രഭാചനങ്ങൾ കേട്ടതുകൊണ്ട് ഹബീബിനെ പിന്തുടരാൻ കഴിയൂല വെറുതെ ഹദീസുകൾ വായിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഹബീബിനെ പിന്തുടരാൻ കഴിയൂല നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ ഭയമുണ്ടാവണം ആഹുരത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം മൂന്നാമത്തത് ഖുർആാനും പറയുന്നു എപ്പോഴും നാവുകൊണ്ടും കൽബുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ വികൃതികൾ ചൊല്ലുന്ന ആളുകൾക്കും ഹബീബിൽ വ്യക്തമായ മാതൃകയുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു നാവുകൊണ്ടും കൽബുകൊണ്ടും എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ വികൃണ്ടാവുക ആ വികറെപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഹബീബിനെ പിന്തുടരാൻ കഴിയും അള്ളാഹു ആ മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഹബീബിന്റെ കുടുംബ ജീവിതം പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് സമയം വളരെ ചുരുങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ കുടുംബ ജീവിതം പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അനവധി കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് ഹബീബിന്റെ ഭാര്യമാർ ഹബീബിന്റെ ഭാര്യമാർ മുങ്ങളുടെ ഉമ്മയാൻ ഉമ്മങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരാണ് മഹാൻ മഹതിമാരാകുന്ന ഹബീബിന്റെ ഭാര്യമാർ ആ ഭാര്യമാരിൽ ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് ഓരോ പാഠങ്ങളുണ്ട് ഓരോ പെണ്ണിനും ആണിനും ഹബീബിന്റെ ഭാര്യമാരുടെയും ഹബീബിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരിക്കൽ മഹാനാവുന്ന ഹബീബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോയപ്പോൾ ഹബീബിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ഒച്ചപ്പാടുകൾ കേൾക്കുകയാൻ ഒരുപാട് ബഹളം ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ ഹബീബിനെ ചുറ്റും ഹബീബിന്റെ ഭാര്യമാരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അവര് പറയാൻ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനികളാകുന്ന ഹഫ്സ ബീവിയും ആയിഷ ബീവിയും റസൂലിനോട് പറയാണ് നബിയെ മാസങ്ങളായി നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് എന്താ പരാതി മാസങ്ങളായി നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഏതല്ല പരാതി അല്ലെ നമ്മളെ ഭാര്യമാർ എന്താ പറയാ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ആൾ കണ്ട് ഓൻ ആദ്യം വളരെ പാവപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ഇപ്പത്തിൽ പണക്കാരനായി നിനക്ക് അതുപോലെ ആകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നല്ല പരാതി നബിയെ ഒരുപാട് മാസമായി വയറിന് നിറച്ചിട്ട് ഹബീബിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളോടുകൂടി ജീവിച്ച ആളാണ് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലം ഹബീബ് പാവായ കൊണ്ടാണോ ഹബീബ് ദരിദ്രനായ കൊണ്ടാണോ അതല്ല ഹബീബ് ഒരിക്കലും ദരിദ്രനായ മനുഷ്യനായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഹബീബിന് ഒരുപാട് പണം കിട്ടുമായിരുന്നു ഹബീബ് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ആ ഒരു പനയോലയുടെ പാടുകൾ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കണ്ടപ്പോൾ മക്കയിലുള്ള മാമലകൾക്കും കുന്നുകൾക്കും സഹിച്ചില്ല എന്നാണ് മാമലകൾക്കും കുന്നുകൾക്കും സഹിച്ചില്ല അവരെല്ലാം വന്നുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം വന്നുകൊണ്ട് ഹബീബിനോട് പറയുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ഹബീബിന്റെ പുറത്തുള്ള പനയോരയുടെ പാടുകൾ കണ്ടപ്പോൾ മാമനകൾക്കും കുന്നുകൾക്കും സഹിച്ചില്ല അവരെല്ലാം വന്നുകൊണ്ട് ഹബീബിനോട് പറയുന്നു നബിയേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു സ്വർണമായി തീർന്നാലോ ഞങ്ങളെല്ലാം വിലപിടുത്തുള്ള സ്വർണങ്ങളായിക്കൊണ്ട് ഹബീബിന് വേണ്ടി മറിയാലോ ൊന്നുകൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ആര് വലിയ ഉയരമുള്ള പർവ്വതങ്ങൾ 
അപ്പം എന്താ ചെയ്യാ നമ്മൾ എന്താ പറയാ എല്ലാരും എന്തോ ഇന്നെ സ്വർണായിക്കു എന്ന് പറയും نال حبيبا يا متنبي نبي ان نفسي فارا اي ما شمني ആ സ്വർണം കണക്ക് കുന്നൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു പർവ്വതങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ മുഖം തിരിച്ചു വളഞ്ഞുവെന്ന് ഇമാമുനിൽ ഭൂസീരി തങ്ങൾ തന്റെ ഭൃതയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാൻ റസൂല് മുഖം തിരിച്ചു വളഞ്ഞു മറ്റൊരവസരത്തിൽ കാണാം ജിബിരിയിൽ വന്നു എന്ന് പറയാണ് നബിയെ നിങ്ങളുടെ ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല ഒരുപാട് സങ്കടമുണ്ട് നബിയെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പർവ്വതങ്ങളെ സ്വർണമാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൽകട്ടെയോ നബി എന്ന് ചോദിച്ച പറഞ്ഞ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ജിബിരിനോട് പറയുന്ന ഒരു മറുപടിയുണ്ട് വലിയൊരു പരിത്യാഗത്തിന്റെ വർത്തമാനമാണ് റസൂല് പറഞ്ഞത് ഈ ധുന്യാവിനോടുള്ള മോഹമല്ല പറഞ്ഞത് വീടില്ലാത്തവന്റെ വീട് മാത്രമാണ് ധനമില്ലാത്തവന്റെ ധനം മാത്രമാണ് ഈ ധുന്യാവിനെ സംഭരിച്ചു കൂട്ടുന്നവൻ ധുന്യാവിനെ മോടി പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആഡംബരത്തോടെ കൂടി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവന് ബുദ്ധിയില്ല അവന് വിവരമില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു എങ്ങനെയാണ് ജീവിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരു പണക്കാരനായി കൊണ്ട് ജീവിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു പാവപ്പെട്ടവനായി കൊണ്ട് എന്നെ ജീവിപ്പിക്കണേ ഓ അമ്മിത്തിനി മിസ്കീന ഒരു പാവപ്പെട്ടവനായി കൊണ്ട് എന്നെ മരിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സുല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ധ്വാനം ചെയ്തത് റസൂലിന് പണം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല ഹബീബ് ആ ഒരു സുഹൃദിലായി കൊണ്ട് ദുന്യാവിനെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഹബീബിന് അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് ഭാര്യമാർ പറയാണ് നബിയെ എന്തില്ല നല്ല ഫുഡ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നില്ല കേവലം കാരക്കയും വെള്ളവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെലവിന് വരണം നബിയെ ഇതാണ് ഭാര്യമാരുടെ ചോദ്യം ഭാര്യമാരുടെ വാദം ഇതാണ് അങ്ങനെ കടന്നു വന്ന ആരാണ് തന്റെ പുതിയ പിളയാകുന്ന ഹബീബിനോട് ഈ വർത്തമാനം പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ പുതിയ പോള വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള സംസാരം കേട്ടാൽ എന്റെ മകൾക്ക് നേരാവണ്ണം ഭർത്താവ് ചിലവിന് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മകളുടെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടക്കുകയില്ലേ എന്നാല് നേരെ ഓടിപ്പോയിട്ട് ആയിഷാബീവി അടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആയിഷ മോളോട് പറയുന്നു ആയിഷ മോളേ ഹബീബിന്റെ ഭാര്യമാരിൽ നിനക്കൊരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് മറ്റുള്ള എല്ലാ ഭാര്യമാരും ഒരു ഭർത്താവിനെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഹബീബിനെ കല്യാണം കഴിച്ചവരാണ് നീ മാത്രമേ കന്യകയായ ബിഖറായ പെണ്ണ് മോളെ ആയിഷ നീ മാത്രമാൻ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പ്ലസ് പോയിന്റുകൾ നിനക്ക് കൂടുതലുണ്ട് ആ ഒരു ചാൻസ് നീ ഒരിക്കലും മുതലെടുക്കരുത് നിന്റെ ഭർത്താവായ ഹബീബിനോട് എപ്പോഴും നീ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറണം അങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ട് വിടുകയാണ് ആര് സീദുന സുദ്ധിയെ പിന്നെ കടന്നു വരുവാണ് ആര് സീദുന മൃതങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്റെ ഹബ്സ ബീവിയാകുന്ന തന്റെ മകൾ ഹബീബിനോട് കയറത്തുകൊണ്ട് ചെലവിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് 
നേരെ ഹംസബീവിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് മോളെ ഹബ്സ ആയിഷാബീവി കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഭാര്യയാണ് അവൾ പലതും പറഞ്ഞേക്കാം അതെല്ലാം ഹബീബ് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ഹബ്സ നീ അങ്ങനെയല്ല ആയിഷാക്ക് കൂടി പാഠമാകേണ്ട മാതൃകയാകേണ്ട ഭാര്യയായിക്കൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണം മോളെ ഹബ്സ രണ്ട് മക്കളെയും ഹബീബിന്റെ രണ്ട് അമ്മോശന്മാരായ സുദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹു തല അനുഹവും അമർ ബിൻ ഖത്താബ് റബി അള്ളാഹു തല അനുഹവും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വിടാണ് എന്നിട്ട് സുദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹു തല അനഹു ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് നബിയേ ഈ പെണ്ണുങ്ങളോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവരുടെ തലയിലൊരു മണ്ണുകാരി എറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ഇഷായി നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ വരണം നബിയേ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സൂറത്ത് ഒരു ആയത്തിറങ്ങുന്നത് ജിബിരയിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ ദുന്യാവിനെയും ദുന്യാവിന്റെ ഭംഗിയെയുമാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ദുന്യവിയാകുന്ന ആഡംബരമാണോ എന്നിട്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയാണ് ഈ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ദുന്യാവിനെ മോഹിക്കുന്നുവോ എങ്കിൽ ഈ വിവാഹ ബന്ധം ഈ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം ഭാര്യമാരെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് വിടാം പിരിയാം ഉമത്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള വിവാഹ മോചന ദ്രവ്യം എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരാം നിങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവിനെ മോഹിക്കുന്നവരുമായി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദാമ്പത്യ ബന്ധം കൂടണോ എന്നോട് യാതൊരു വെറുപ്പുമില്ലാതെ മനോഹരമായി കൊണ്ട് ഈ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നമുക്ക് പിരിയാം ഭാര്യമാരെ എന്ന് ഹബീബായ സുഹൃദാഹിതങ്ങൾ ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവാണോ വേണ്ടത് എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടൂല മനോഹരമായി കൊണ്ട് പിരിയാം ഇതെല്ലാം കുടുംബത്തിനുമുള്ള വലിയൊരു മാതൃകയാണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ എത്ര കുടുംബമാണ് ദുന്യാവിന്റെ ആഡംബരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തമ്മിൽ തെറ്റി പിരിയുന്നവർ ഒരുപാട് സ്വർണം വാങ്ങാത്തതിന്റെ പേരിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ അയൽപത്ത് അയൽപക്കത്തുള്ള പെണ്ണിനെ പോലെയുള്ള ഡ്രസ്സ് എനിക്കും കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ ബന്ധ ഭർത്താവ് പാവപ്പെട്ടവനാണല്ലോ എന്നാൽ അപ്പുറത്തുള്ളവൻ ഒരുപാട് ധനികനാണല്ലോ അവനെ പോലെ എന്റെ ഭർത്താവും ആവാത്തതിന്റെ പേരിൽ എത്രയെത്ര കുടുംബ ബന്ധങ്ങളാണ് ശിഥിലമാകുന്നത് ഹബീബായ റസൂല് പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവാണോ വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം പിരിയാം നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആഹുരമാണോ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവാണോ റസൂലാണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ സൽക്രമികളാകുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം തന്നിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹു അലി വസ്ലം നിങ്ങൾ ഈ ആയത്ത് ആയിഷാ ബീവി അടക്കമുള്ള ഭാര്യമാണ് കൂതി കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആഹുരം വേണോ അള്ളാഹു വേണോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കള്ളാഹു സുബാനഹു തല വണ്ണമാകുന്ന പ്രതിഫലം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു ഭാര്യയും ഭർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു വണ്ണമാകുന്ന പ്രതിഫലമാണ് ഏതൊരു ഭർത്താവും തന്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ദുന്യാവല്ല ആഹരത്തിലുള്ള സ്വർഗമാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന് ഖുർആൻ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ഹബീബിന്റെ ജീവിതം ആഹരമായിരുന്നു ആഹരത്തിന് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളൂ ആ ഒരു ജീവിതം പിൻപറ്റാൻ നമ്മളൊക്കെ തയ്യാറാവണം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവർ അവസാനമായി കുണങ്ങ് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് 
ഹബീബായ റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ഒരിക്കലും കുടുംബത്തിൽ വലിയ വലുപ്പത്തിരത്തോടുകൂടി ജീവിച്ച മനുഷ്യനായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് എപ്പോഴും വിനയാന്വിതനായിക്കൊണ്ട് ആരോടും വലിയ രീതിയിൽ പെരുമാറാതെ വളരെ സിമ്പിളായിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ച മനുഷ്യനാണ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം ഒരിക്കൽ തൻ്റെ മകൾ ഫാത്തിമ ബീബി റലി അള്ളാഹു താല അനഹയുടെ വീട്ടിൽ പോവുകയാണ് വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ആരെ കാണുന്നില്ല അലിബിന് അബി തോലിബ് റലി അള്ളാഹു താല അനഹു ഐഷാബിയുടെ ഭർത്താവാണ് കാണുന്നില്ല അവിടെ അപ്പം ചോദിച്ചു മോളെ ഫാത്തിമ എവിടെ പോയി അലിയാരുതങ്ങൾ എന്റെയും അലിയാര് തങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ ചില കസപിസുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്നോട് അലിയാര് തങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടു എന്നോട് ചൂടായി നബിയേ എന്നിട്ട് അലിയാര് തങ്ങൾ ഒന്നും പറയാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി മോളെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ വാപ്പ കേൾക്കുന്ന സംഭവമാണിത് എന്നോട് ഭർത്താവ് മിണ്ടാതെ എവിടത്തേക്ക് ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെന്താ ചെയ്യാ നേരെ കൈപിടിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടൊരു വീട്ടിലേക്ക് അല്ലേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഓൻ ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ മോളിന് കൊടുക്കൂടു എന്ന് പറയും എന്നാൽ മുഹമ്മദ് എന്താ ചെയ്തത് മദീന പട്ടണത്തിലൂടെ നടക്കുകയാണ് കാണുന്ന കുടുംബക്കാരോടെന്നല്ല പറഞ്ഞത് കാണുന്ന പരിചയക്കാരോടെന്നല്ല പറഞ്ഞത് മദീനയുടെ തിരുവോരങ്ങളിൽ കാണുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യന്മാരോടും പറയുകയാണ് എന്റെ എളാപ്പയുടെ മകനാവുന്ന അലിയാര് തങ്ങള് എവിടെയാണ് നോക്കണേ മനുഷ്യ കാണുന്ന എല്ലാരോടും പറയാണ് എന്ത് പുതിയാപ്പളനെ തേടിയിട്ട് ഒരു അമ്മോച്ച് നടക്കാണ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം കാണുന്ന ആളോടൊക്കെ പറയാണ് ഫന്ദുറു ഐന ഇബിനു അമ്മി എന്റെ എളാപ്പയാകുന്ന അബൂത്ത് അലിബിന്റെ മകനാകുന്ന അലിയാര് തങ്ങൾ എവിടെയും കണ്ട എന്നോട് പറയണേ എന്റെ പുതിയാപ്പിളയാ ഇറങ്ങിപ്പോയതാ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നോട് പറയണേ എല്ലാരോടും വിനയത്തോടെ പറയുകയാണ് നമ്മൾ നോക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ കുറച്ച് സമ്പത്ത് കുടുംബത്തേക്ക് നമ്മുടെ ജാട വർദ്ധിക്കുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കുടുംബത്തേക്ക് നാട്ടിലുള്ള പ്രായമുള്ള ആളുകളെ കണ്ടുകൂടാ അതല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ മടിയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ പ്രിയമുള്ളവരെ രണ്ട് ലോകത്തിന്റെയും സയ്യിതായ അറബിക്കും അനറബിക്കും ഒരുപോലെ സയ്യിതായിട്ടുള്ള ജന്മിനും ഇൻസിനും ഒരുപോലെ സയ്യിതായിട്ടുള്ള റസൂർഹുഹു അലി വസ്ലമതങ്ങള് മദീന തിരുവീതിയിലൂടെ തന്റെ പുതിയ ആപ്പിളെയും അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കുറെ സുഹാബാക്കൾ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന നബിയേ അലിയാര് തങ്ങൾ പള്ളിയിലാ ഉള്ളത് അലിയാരുതങ്ങൾ പള്ളിയിലാ ഉള്ളത് അതൊരു വലിയ പാഠമാണ് അതൊരു വലിയ പാഠമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചില ആളുകൾക്ക് മാനസികമായി കൊണ്ട് പ്രശ്നം വരുമ്പോ എവിടത്തേക്കാ പോവ ആ പ്രശ്നം ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എവിടത്തേക്കാ പോവ കള്ളി ഷാപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലെ അവിടെ പോയി കൊണ്ട് കുടിച്ച് മത്തായിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു വലിയ മാനസിക പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് കര കരകയറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമാകുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ആസ്വാദനം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് കുടുംബത്തിലുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തേടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ടൗണുകളിൽ പോയിട്ട് വീട്ടിലുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അലിയാറ് തങ്ങൾ പോയത് കൊടുക്കാ അള്ളാഹുവിന്റെ വീടാകുന്ന ഇലാ മസ്ജിദ് വസൂലില്ല ഹബീബിന്റെ മദീന പള്ളിയിലേക്കാണ് അള്ളാഹുവിനോടാണ് അലിയാറ് തങ്ങൾ തന്റെ വേദനകൾ പറയുന്നത് തന്റെ പരിവേദനകൾ മുഴുവനും ഉറക്കി വെക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലാണ് അങ്ങനെ വേദനകൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ ിപ്പോയി അലിയുബിനു അബി താലിബ് 
അങ്ങനെ വീട്ടിലുള്ള വിഷമം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ മദീന പള്ളി കിടന്നുറങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ സുഹാബാക്കൾ വന്നുകൊണ്ട് പറയാൻ അലിയാതെ തങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് നബിയെ അങ്ങനെ നബി തങ്ങൾ സുഹാബാക്കളുടെ കൂടെ അലിയാരുതങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാൻ അലിയാരുതങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാര്യയുടെ ഉപ്പ പോവുകയാണ് നോക്കുമ്പോൾ നിലത്തിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ കാർപ്പറ്റുകളില്ല ടൈലുകളില്ല മാർബുകൾ മാർബിളുകളൊന്നും വിരിക്കാത്ത കേവലം ചുട്ടുപോകുന്ന മണ്ണുള്ള മദീന പള്ളിയിൽ അലീബിന് അബീത്വാലിങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് തന്റെ തോളിലുള്ള ശാളങ്ങ് പാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അലിയാര് തങ്ങളുടെ പുറത്ത് മണ്ണിങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹബീബായ രസവാഹിതങ്ങൾ അടുത്തു പോയിട്ട് തന്റെ പുതിയ പിളയാകുന്ന അലീബിന് അബി താലിബിനെ വിളിക്കുകയാണ് എന്റെ അലിയാര് തങ്ങളെ എന്നല്ല മണ്ണിന്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അലിയാര് തങ്ങളുടെ പുറത്ത് പറ്റിപ്പൊടിച്ച ഓരോ മൺപൊടികളും തടവിക്കൊണ്ട് ഹബീബായുതങ്ങൾ തന്റെ പുതിയ കളെ പുതിയ പിളയെ വിളിച്ചുണർത്തുകയാണ് വിനയത്തോടെ ഒരു സമുദായത്തിന്റെ നേതാവായ റസൂൽ വാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഉണർത്തുകയാണ് പൊടിയൊക്കെ തട്ടിക്കൊടുത്തു എന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അലിയാരുതങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കേട്ട ഏറ്റവും മനോഹരമായ വിളി അത് ഹബീബിന്റെ ആ അബൂ തുറാബ് എന്നുള്ള വിളിയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ചെറിയ നിമിഷങ്ങളും വലിയ നിമിഷങ്ങളും പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മുഗ്മിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനുണ്ട് ഹബീബിനും പിന്തുടർന്ന് സുഹാബ സുഹാബത്തേക്ക് റാം അവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരുപാട് മാതൃകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് പല ആളുകളും കുടുംബം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ റബിയോ ലബോലിന്റെ മാസത്തിൽ ഹബീബിന്റെ ആ ഒരു മനോഹരമാകുന്ന കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് മാതൃകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അവിടുത്തെ അതേ പടി പെൺപറ്റിയിട്ടുള്ള സുഹാബത്തിക്കിറാം അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിലും ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരിക്കൽ അനുഭവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു അമറേ എന്റെ ഭാര്യയെ എനിക്ക് തൊലാക്ക് ചെല്ലണം എന്റെ ഭാര്യയെ തൊലാക്ക് ചെല്ലണം തൊലാക്ക് ഇപ്പം വലിയൊരു വിഷയമാണ് പല ആളുകൾക്കും തൊലാക്ക് എന്താന്ന് പോലും അറിയാതെ ഒരുപാട് ഓർഡിനൻസുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ് എനക്ക് എന്റെ ഭാര്യയെ തൊലാക്ക് ചെല്ലണം എന്താ പ്രശ്നം അമീറുൽ മൊമിനും ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനക്ക് എന്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ ഭാര്യയെ നോക്കുമ്പോ സ്നേഹം തോന്നണ്ടേ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയെ തൊലാക്ക് ചെല്ലണം മനുഷ്യനോട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയിട്ട് ഒരു വടിയെടുത്ത് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അമർദുരുൽ ഹത്താബ് തങ്ങളെ പറയാണ് ഒരു ഉപ്പ ഒരുപാട് കാലം അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വളർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മതിലാണ് നിന്റെ ഭാര്യ നിനക്ക് സ്നേഹം തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊലാക്ക് ചെല്ലേണ്ട വസ്തുവല്ല നിന്റെ ഭാര്യ പല ആളുകളും അങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കിയത് തോന്നുമ്മൻ തൊലാക്ക് ചെല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാഹുവിന്റെ റസൂൽ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹലാലായ അമലുകളിൽ ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിന് വെറുപ്പുള്ള കാര്യം തൊലാക്കാണെന്നാണ് അത് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള അമലൊന്നല്ല എന്നിട്ട് പറയാണ് അല്ലയോ മനുഷ്യ നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള മുഴുവൻ വീട്ടിലും സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് എല്ലാ വീട്ടിലും ഭാര്യയും ഭർത്താവും സ്നേഹത്തോടു കൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എല്ലാ വീട്ടിലും സ്നേഹം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടൊന്നുമില്ല എന്നാൽ സ്നേഹം ഇല്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ തൊലാക്ക് ചെല്ലേണ്ടതല്ല നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും പോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ അതും കഴിയൂല നമ്മളാരും മനക്കല്ലല്ലോ അറുപത് ആളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അറുന്നൂറ് സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും എല്ലാവരെയും പോലെ അൽപ്പക്കത്തിലാളെ പോലെ തന്നെ നിനക്കാവാൻ കഴിയൂല എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവമാണ് അതൊക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിതം ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പഠിക്കണം സുഹാബത്തിലെ കിരാമത്തിന്റെ പല ആളുകൾക്കും ഹബീബിനെ ആ ഒരു കുടുംബ ബന്ധത്തെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഒരു പെണ്ണ് ഉമർബുൽ ഹത്താബ് റബി അള്ളാഹു അടുക്കിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറയാൻ 
ഉമർ തങ്ങളെ എന്നെ മഹാനാകുന്ന സുബൈറുബിനുൽ അവ്വാം റബി അള്ളാഹു താലാനഹു വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ആരാ സുബൈർ റബി അള്ളാഹു താലാനഹു ഒരു ചില്ലറ സുഹാബി ആയിരുന്നില്ല ഭൂമിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വരൂപത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പത്ത് സുഹാബാക്കളിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു അത്രത്തോളം മഹാനാകുന്ന സുബൈർ തങ്ങൾ എന്നെ കല്യാണം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് നിങ്ങൾ കാതിയാണല്ലോ നാടിന്റെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് കടന്നു വരികയാണ് മഹാനാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ജുബൈരുതങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്റെ ഒരു കൈയിൽ ഒരു വടിയും മറുകയിൽ പെണ്ണിന്റെ തലമുടിയുമാണെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സുബൈരുതങ്ങൾ പെണ്ണിനെ മുടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ പെണ്ണിന് നല്ല അടി കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണിന് സുബൈറിനോട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറല്ല അതുകൊണ്ട് സുബൈറിനെ കല്യാണം കഴിക്കല്ലേ പെണ്ണേ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാ സുബൈർ തങ്ങളുടെ കുറ്റം പറയാനാണോ അതല്ല എല്ലാ ആളുകൾക്കും എല്ലാവരെയും പോലെ ജീവിക്കാനൊന്നും കഴിയൂല എന്നാലും ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നമൽ ഐശുബിൽ മറൂഫ് ജീവിതം നന്മകൾ കൊണ്ട് തിട്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം ചെറിയ ചെറിയ മൈനസുകൾ കാണും അതൊക്കെ വലിയ പോയിന്റുകളാക്കിയിട്ട് കോലാഹാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മോശത്തരങ്ങൾ സംഭവിക്കും അള്ളാഹു കത്ത് രസിക്കുമാറാകട്ടെ ഭർത്താക്കന്മാരാകുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മളും മാറി നോടുക്കണം ഭാര്യമാരും കുറച്ചൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവസാനം ഒരൊറ്റ ഹദീത്ത് കൂടി പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരൊറ്റ സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മനസ്സിൻ വരികയാണ് എന്തിനാ വരുന്നത് അയാളുടെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചുള്ള പരാതി രേഖപ്പെടുത്താനാ വരുന്നത് അങ്ങനെ അമൃതങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ട് വാതിലിനിങ്ങനെ മുട്ടി വാതിലിനെ മുട്ടിയപ്പോൾ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ശബ്ദം കേൾക്കാൻ എന്താ ശബ്ദം ഉമർത്തങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഉമർത്തങ്ങളോട് ഭയങ്കരമായി കൊണ്ട് കയർത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ വന്നല്ലോ എന്നായിപ്പോയി അല്ലെ പനി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് അതിലും വലിയ പനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മനുഷ്യൻ വന്നല്ലോ എന്നായിപ്പോയി എന്റെ ഭാര്യനെ കടം കടുപ്പാണല്ലോ ഉമർത്തങ്ങളുടെ ഭാര്യ അതുകൊണ്ട് ഭാര്യയാണ് അവരുടെ കടമയൊന്നുമല്ല ഇസ്ലാമികളുടെ കടമയൊന്നുമല്ല അവൾക്ക് ഒരു അടിമ പുണ്യ നിവർത്തിക്കൊണ്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറയുന്ന ദീനിൽ എനിക്ക് റൊട്ടി പാകം ചെയ്തു വരുന്നത് എന്റെ ഭാര്യയാണ് അവരുടെ കടമയെല്ലാം ഇട്ടും എന്റെ ദിവസവും എന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ തിരുങ്ങിയാൽ വസ്ത്രത്തിൽ അഴുക്കു വന്നാൽ എന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കി തീർന്നത് എന്റെ ഭാര്യയാണ് എനിക്കെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് എന്റെ ഭാര്യയാണ് അതൊന്നും കടമയല്ല എന്നിട്ടും അതൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് എന്നിട്ടോളം ഉറക്കനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് കേട്ടില്ല എന്ന് വെക്കണ്ടേ എന്ന് ആ മനുഷ്യനോട് ആര് പറയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരുപാട് 
കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഒക്കെ നികത്താൻ കഴിയും അള്ളാഹു നല്ല മനോഹരമായ റസൂർ വാഹിതങ്ങളുടെ കുടുംബം പോലെ എവിടെയും ഹയർ മാത്രമുള്ള മനോഹരമാകുന്ന ദാമ്പത്യ ജീവിതമായി കൊണ്ട് മാറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ നബിദിനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ കേവലം ഇതുപോലെ പ്രസംഗിച്ച് കേട്ട് മോരോതി പോയാൽ പോരാ ഓരോ നബിദിനത്തിലും ഓരോ ചരിയകളെ മുറുകെ പിടിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടി ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടിയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും ഉസ്താദ്മാർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന വസീയത്തോടെ വാഹൃത وانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله لا اله الا الله محمد رسول